الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فيا أيها الناس فقد قال الله تبارك وتعالى في الفرقان الحميد أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تعالى في مكان آخر من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العلي العظيم وقال النبي المدني صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل بسنته وأمن الناس من بوائقه فدخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي العربي الكريم ونأن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شان حبيب محمد صلى الله عليه وسلم 
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد الحمد لله سمست قسنسا समस्त गुणकीर्तन आराधना उपासना जतना जपना शुद्म से महान अल्लाह रबुल आलमीन जो जिन्हें सारा पृथ्वी एकम्र मालिक और खालिक जिन्हें तथा सारा विश्व समस्त सृष्टिर एकम्र बदशाह रुजी दाता जीवन दाता मृत्यु दाता जल्लाबुल आलमीन सारा पृथ्वी समस्त सृष्टिर एकम्र परिचालक नियंत्रक निर्धारक जल्लाह जल्लाह जलालू आम नवालू बिना अनुमति दे पृथिवीते कि आज हा आगामी होना कि भाई दायित ना कि अल्लाह रबुल आलमीन बिना आदेश सूर्य तर आलो दीते अल्लाह रबुल आलमीन बिना अंगुलि हिलने ते चंद्र किरण दीते जल्लाह रबुल आलमीन बिना वर्डारे सागर ढे खेलते शुद्ध तल्लाह जल्लाह जलालू अम्मानवाल जत एत बड़ो और एत विशाल जे दुनिया पृथ्वी पिति, धरार बुके ते जो तो गाज गाचाली आ गाचर पता जो झरे पड़ते हैं तरह अल्लाह पाकर हुकुमे मोहत अल्लाह पाकर बिना अनुमति को गाचर पता पर्त पड़े ना जल्लाह रबुल आलम महत्व बड़त आपने हमारनार मत क्षुद ज्ञान नहीं भाषा नहीं मेधा बुद्धि नहीं शेष करते अल्लाह रबुल आलम सारा पृथ्वी मानुष के जान दुनिया को विद्वान दुनिया को बुद्धिमान दुनिया को एडुकेटेड पार्सन समस्त दुनिया विद्वान मानुषा जी एक जाता सम्पर्क नाना रकम भाव पीएच डी कर ले शेष करते कुरान करीबर मध्य सुरह लुकमान मध्य परिष्कार भाव पृथिवीर मानुषे तुम्हारा जिन्हें रेखे दाओ शुने रेखे दाओ समुद्र रही 
এই সমস্ত পানিগুলোকে এক জায়গায় গড়ে থাকে ওই পানিগুলোকে কালি রূপে ব্যবহার করো এই সমস্ত কলম আর কালি লিখতে লিখতে তোমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে ওই কলমগুলো খইতে খইতে কলম শেষ হয়ে যাবে পানি একদিন শেষ হয়ে যাবে বড় শক্তিশালী আর প্রজ্ঞাময় জবরদস্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ পাকের জ্ঞানের সাথে দুনিয়ার মানুষের জ্ঞানের কোন তুলনা হয় না আমার বাপেরা ভাইরা যারা বাড়িতে বসে আছি তারা মনে করছে হয়তো আমাদের কাছে মাইকের আওয়াজ চলে আসছে কিন্তু জেনে রাখবেন মাইকের আওয়াজ যাবে এই মজলিসের এই মাহফিলের এই সভার যা বরকত বা যা সওয়াব সেগুলো আপনি কোনো দিনই পেতে পারবেন না মানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবাদেরকে আকাশের দিকে তাকাতে বললেন যে দেখো দেখো আকাশের মধ্যে যত নক্ষত্র আছে তিন দিন করে উজ্জ্বল হয়ে দুনিয়ার মাটি থেকে আমরা লক্ষ লক্ষ গুণ দূরের পরেও দেখতে পাচ্ছি আর তার আলোর দ্বারায় আমরা উপকৃত হচ্ছি ঠিক তদ্রূপ ওই আকাশবাসী ফেরেস তারা এই দুনিয়ার বুকে যে মাঝে বসে যেখানে আল্লাহ ও আল্লাহ রসুলের জিকির আলোচনা হবে ওই ফেরেস তারা এই মজমা গুলিকে ওই রকম নক্ষত্র মতো দেখে বলুন সুভার আল্লাহ আমার বাপেরা ভাইরা আপনি যদি বাড়ি বসে শুনতে পান এর বরক এর লাভ এর প্রভাব আপনার দিনের মধ্যে পড়া অনেক কঠিন ব্যাপার কিন্তু ডাইরেক্ট আমরা যেমন ভাবে শুনছি আমাদের সামনে যেমন ভাবে শোনানো হচ্ছে এর ফল এর পরিণাম অনেক বেশি ওই জন্য যারা আরো বাড়িতে আছি চলে আসি আল্লাহ রাবুল আলমিন এই রকম একজন জাত ও সত্তা যে সারা দুনিয়ার মানুষ সমস্ত গাছগাছালি নিয়ে আর সমস্ত সমুদ্রের পানিগুলোকে কালি বানিয়ে আল্লাহ পাকের মহত্ব গুণে শেষ করতে পারবে না শুধু তাই নয় আল্লাহ পাক কোরআনে হাকিমের মধ্যে অন্য জায়গায় বলেন মাদাদা <laughs> যত খুশি যদি বাড়িয়ে নিতে পারে নিয়ে নিক যত ইচ্ছা তত বাড়িয়ে নাও তারপরে আল্লাহ কালিমাকে তোমরা শেষ করতে পারবে না তোমাদের জ্ঞান অসীম তোমাদের এই সমুদ্রের পানিগুলোকে অসীম সীমাবদ্ধ এরকম ভাবে সীমাবদ্ধ জিনিস নিয়ে আল্লাহ রাবুল আলমিন যিনি অসীম তার জ্ঞানকে তোমরা সীমাবদ্ধ করতে পারবে না এবং আল্লাহ রাবুল আলমের জাত আমার বাপেরা ভাইরা আল্লাহ রাবুল আলমিনের পরে যার স্থান বা মান তিনি হলেন আমার নবী সাইয়েদুল কাউনা 
যিনি দণ্ডায় মহলে আকাশ উচ্চতা লাভ করে যিনি বসিলে ধরনী স্থিরতা লাভ করে যিনি চলিলে বাদল ছায়া করে যার গায়ের ঘাম মুস্কি আম্বরের থেকেও সুগন্ধ যিনি আমার আপনার জন্য দুনিয়াতে যতদিন ছিলেন কেঁদে গিয়েছেন আজ ও কবরে কাঁদছেন আর কালকে আমাদের মাঠে যেদিন কেউ থাকবে না কেউ আমার আপনার পাশে আসবে না সেদিনও তিনি কাঁদবেন এমনকি উম্মতের জান্নাতে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ তার প্রতি সবাই দূরত পরিবারি সাল্লাম তিনি সর্বদা কেঁদে থাকবেন আমার বাপেরা ভাইরা আমি আপনাদের সম্মুখে কোরআনে কারিম থেকে কিছু আয়াত তিলাবাদ করেছি আর তার সাথে একটি হাদিস তেলাবাদ করেছি তার কিছু ব্যাখ্যা বিস্তারিত আলোচনা করে আপনাদের সম্মুখ থেকে বিদায় নেব তার আগে আল্লাহ রাব্বুল আলমের কাছে দোয়া করে নি আল্লাহ রাব্বুল আলমের কাছে বলে নি যে আল্লাহ আজকের মজমাতে আজকের এই আলোচনাতে যা কিছু আলোচনা হবে আলোচনার উপরে বক্তা শ্রোতা সবাইয়ের আমল করা তো ফিক দান করুক সকলে বলি আমি আমার বাপের আলায়রা আল্লাহ জাল্লাহ আহ কোরআনে হাকিমের মধ্যে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছেন ছায়ের গাদা বা ছায়ের পাহাড়ের মতো এর কোন দাম নেই আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে দাম শুধুমাত্র মানুষের আল্লাহর প্রতি তাকওয়া আল্লাহর প্রতি ভীতি আল্লাহর প্রতি ভয় আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন জানিয়ে দিলেন যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সব থেকে সম্মানিত আর সব থেকে উচ্চ মর্যাদাশীল সেই ব্যক্তি হবে যার মনের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমের ভয় তাকওয়া বেশি থাকবে আমার বাপেরা ভাইরা আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনে হাকিবের মধ্যে অন্য জায়গায় জানালেন নাম্বার সরু পুরুষ হোক যদি সৎ আমল করে থাকো যদি ভালো আমল করে থাকো নিজের জীবনটাকে আল্লাহর হুকুমের উপর যদি পরিচালিত করো নবী সাল্লি আমি এই দুনিয়ার জীবনটাকে তোমাকে একেবারে তৃপ্তিময় আনন্দময় সুখময় বানিয়ে দেব সুহার আল্লাহ আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন জানিয়ে দিলেন ও পৃথিবীর মানুষেরা তোমরা যদি নেক আমল করে থাকো তোমরা যদি সুন্দর আমল করে নিজের জীবনটাকে গুছিয়ে নিয়ে আমার কাছে আসতে পারো যে শুধু দুনিয়ায় গিয়ে শেষ করে দেব তা হয় না আমি আল্লাহ আমি দুনিয়ার মালিক আখরাতের মালিক আমি সমস্ত জায়গার মালিক ইহ জগতের মালিক পর জগতের মালিক আমি আল্লাহ রাবুল আলমিনের বদলা যেমন দুনিয়ায় তোমার সুখময় জীবন দিয়েছি আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন আরো ওয়াদা করছি আমার বাপেরা ভাইরা আমাদের কাছে এই দুনিয়াটা মূল হওয়া উচিত নয় এর দাম একবারে নগণ্য একবারে মূল্যহীন আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম সোনার জবানে বললেন যে এই দুনিয়াটা আল্লাহর কাছে এই রকম দাম এই রকম দাম যেমন মশা মশা বা মাছির 
ডানা যদি কোথাও একটা বড় পাহাড় তৈরি করা হয় আর দুনিয়ার কোন মানুষকে ডেকে যদি বলা হয় এই মশা বা মাছের ডানার পাহাড়টা তোমাকে দিয়ে দিলাম সে বিন্দু মাত্র আনন্দিত হবে না কেননা তার কোন দাম নেই ওই মশা মাছির ডানার কোন হাইসিয়াত কোন অস্তিত্ব কোন একেবারে মূল্যহীন আমাদের কাছে তো ঠিক আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে এই রকম দাম এই দুনিয়াটা আরো হাদিস এসেছে যে আল্লাহর কাছে যদি এই দুনিয়াটা মশার ডানার পরিমাণ দাম থাকতো তো আমি আল্লাহ এই দুনিয়ার কোন কাফিরকে এই দুনিয়ার কোন বেইমানকে এই দুনিয়ার কোন নাফরমানকে এক ঢোক পানি পান করতে দিতাম না তাই আমার বাবারা ভাইরা এই দুনিয়াটাকে আমাদের মূল না মনে করে আমরা প্রত্যেকের মধ্যে একটা নেশা এসে গিয়েছে আমাদের নেশা এসে গিয়েছে যে আমরা কিভাবে আমাদের দুনিয়াটা বড় করব একতলা আছে দুতলা কিভাবে করব একটা বাড়ি আছে দুটা বাড়ি কি করে করব এক বিঘা আছে দু বিঘা কিভাবে করব এই নেশা প্রতিটি নারী পুরুষ বাচ্চা যুবক যুবতী সবার মধ্যে যেন একটা এসে গিয়েছে কিন্তু আমার বাবেরা ভাইরা এই দুনিয়ার সময়টা যদি আমরা আল্লাহর হুকুমের উপরে চালিত করে যাই তো আমাদের দুনিয়ার জীবনটা তো ভেবেই সুখময় তফসিলের মধ্যে লিখেছেন যে সুখ বলতে কিভাবে আপনি সুখ পাবেন যে আল্লাহ আপাক আপনার মনের উপরে কানাত যে সন্তুষ্টি একটা ভাব আপনি সব সময় একটা সন্তুষ্টের মধ্যে থাকবেন আর নে কাজ করার সুযোগ আল্লাহ আপাক আপনাকে দান করবেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আমি আল্লাহর নাবরমান বান্দা না আমি আল্লাহর মান্যা আল্লাহ বান্দা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যখন আপনার মন মসজিদের দিকে টানবে আপনার মন যখন এইরকম মজমার দিকে টানবে এইরকম জনসা মেহফিলের দিকে টানবে তাহলে মনে করবেন যে আপনি এখনো আল্লাহর বান্দাদের লিস্টের মধ্যে আছেন আর আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে রয়েছেন আর যখন মনে হবে যে নাও মজমা যাদের করার করুক যাও মসজিদ যাওয়ার দরকার নাই কে আমাকে কি বলবে আমার দরবার আছে বাহুবল আছে অর্থবল আছে নানা রকমের বল নিয়ে তুমি বাবু বল হয়ে বসে রয়েছ কিন্তু যখনই তোমার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে যাবে সব বল তখন বেকল হয়ে যাবে সেখানে একটাই মাত্র বল চলবে তোমার আমল নামায় তুমি যেটা নিয়ে যাবে সেটাই তোমার সেখানে দেখানো হবে তোমার বাবার ভাইরা আজ আমরা ভেবে নিয়েছি যে দুনিয়াটাই আমাদের হলে হবে আখেরাটা আমাদের চুলই যায় কিন্তু না আমার বাবারা ভাইরা আমাদের জন্য মনে রাখতে হবে যে আখেরা তৈরি জীবনটাই মূল জীবন এই জীবনে যদি আমরা কিছু করে নিয়ে যেতে পারি তবে আল্লাহর কাছে গিয়ে মুখ দেখাতে পারবো আর নইলে এই দুনিয়ার জীবনে আপনাকে এমন কষ্ট দেয়া হবে এমন আঘাত করা হবে এমন আক্রমণ করা হবে আপনি কল্পনায় করতে পারবেন না বরং আপনি মনে মনে ভাববেন বেঁচে থাকা থেকে মরে গেলেই ভালো হতো এই কথা আমি বলছি না কোরআন খুলুন আমার আল্লাহ বলে দিলেন একশো চব্বিশ নম্বর আয়াতের সুরা তহার মধ্যে আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলেন ও পৃথিবীর মানুষেরা তোমরা জেনে রেখে দাও আমার দিন থেকে যখন তোমরা শুয়ে যাবে আমার দিন থেকে যখন তোমরা দূরে চলে যাবে আমার দিনের দিকে যখন তোমরা মুখ ফেরাবে আমার কোরআনকে যখন তোমার জলাঞ্জলি দিয়ে তোমাদের নিজের জীবন যাপন করে বেড়াবে আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমার জীবনটাকে একেবারে ছেচ্ছড় নেচ্ছর মতো করে দেব তার এই দুনিয়ার জীবনটা একেবারে কণ্ঠকময় করে দেব সংকীর্ণ করে দেব প্রতিটি মুহূর্তে সে মনে করবে আমি বেঁচে থাকার থেকে মরে গেলে ভালো হয় তুমি মনে করছো যে আমি 
সারা দিন রোজগার করে বিবি বাচ্চার হাতে দেব তারা আনন্দে আসবে সারা দিন রোজগার করে বাড়ি ফিরবে বিবি ভালোবাসা দেওয়ার দেওয়ার কথা জায়গায় গালি দিয়ে যে এসে গেস মরে না এলো কেন বললেন বাচ্চা আব্বা বলে ডাকার করা ডাকার জায়গায় সালা বলে ডাকবে দুনিয়ায় শান্তি খুঁজে পাবে না শান্তির জন্য তৃপ্তির জন্য ছটফট ছটফট করবে বাড়ি এসে শান্তি নেই বাজারে গিয়ে শান্তি নেই দোকানে গিয়ে শান্তি নেই কোথাও শান্তি খুঁজে পাবে না আর দুনিয়া তো অন্য কোথাও রাখেইনি আল্লাহ আবার জানিয়েছেন প্রশান্তি লাভ হয় এছাড়া দুনিয়ার যেখানেই যাও কোন শান্তি নেই বড় বড় ঘটনা আপনারা পড়েছেন আরো পড়বেন আরো জানতে পারবেন যে যারা অট্টালিকার উপরে রয়েছে আমরা মনে করছি তারা শান্তিতে রয়েছে ওষুধ না খেলে তাদের ঘুম হয় না আমার বাপেরা ভাইরা আল্লাহ রাব্বুল আলমী জানিয়ে দিলেন যে তাদেরকে এই দুনিয়ার জীবনটাকে একেবারে ছোট্ট আর একেবারে নেচ্ছ চাচ্ছ এর মতো পার করে দেব শুধু তাই নয় এই দুনিয়ার জীবনটা ওরকম করে ছেড়ে দেবো তাই নয় আখেরাতেও তাদেরকে বড় শাস্তি দেওয়া হবে সে শাস্তি কি কোরআন খুলুন আল্লাহ রাব্বুল আলমী জানালেন এই দুনিয়ার জীবনটা তাদের এরকম কষ্ট দেবই দেব ফের কবরে যখন যাবে সে কবরেও শাস্তি পাবে আর কালকে আমাদের মাঠে যখন সারা পৃথিবীর মানুষ এক জায়গায় হবে হাজতে বাবা আজ মারা গিয়ে সালাতু সালাম থেকে নিয়ে কেমতরে সকাল পর্যন্ত যে বাচ্চা আসবে সে বাচ্চা কেউ হাজির করা হবে পুরো কেমতের মাঠে সারা পৃথিবীর মানুষ এক জায়গায় থাকবে সেখানে কাঠ গায়দা হবে অমুকের ছেলে অমুক অমুকের ছেলে অমুক আর তোলা হবে অন্ধ করে তোলা হবে কি করে তোলা হবে অন্ধ করে আল্লাহ জানাচ্ছেন অন্ধ করে তোলা হবে তখন মানুষ তো সে তো জানে আমি দুনিয়ায় চোখ আলা ছিলাম সাদা কালো খুব দেখে নিয়েছি সামলা বরণ চলবে না হ্যাঁ মেয়ে দেখতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে অথচ সে দেখি হাঁড়ির পিছনের থেকে খারাপ কিন্তু তার কালো মোটে দেখা যাবে না উকিলের কাছে বলা আগে বলে দিচ্ছে কালো যেন মোটে না হয় প্রথম দিনদার হোক বদ্দিন হোক ছ্যাচ হোক ম্যাচ হোক সে পারের কথা আগে রং ঠিক করে নিচ্ছে আগে কি বলে না হয় নাকি আপনার এখানে বলে না তো আগে এটা ঠিক করে নেয় কিন্তু এখানে তো সব দেখে নিলাম চোখ আছে সাদা কালো দিন দাঁত সকাল সন্ধ্যা যাওয়ার আসল সব দেখে নিয়েছি আর কেমতের মাঠে পুরো দুনিয়ার মানুষ আর অন্ধ আল্লাহ কাছে প্রশ্ন করবে আলা আমাকে অন্ধ করে কেন তুলেছ আমাকে অন্ধ কেন এখানে এনেছো অখাদ কুন্তু বাসির আমি তো চক্ষুওয়ালা ছিলাম আমি তো দেখতে পেতাম আমি তো সাদা কারণ পার্থক্য করে নিয়েছিলাম আমি তো সব কিছু দেখেছিলাম আজকের আমি অন্ধ কেন আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সারা পৃথিবীর মানুষের সামনে আপনার নাম নিয়ে যে বদমিন যে বেনাফর মান তার নাম নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জানাবেন কলা শান্তির মধ্যে নিয়ে গিয়েছো যেরকম করেছো আয়েশ আরামের মধ্যে নিজের জীবনটাকে ভাসিয়ে দিয়েছো আয়েশ উল্লাস করতে করতে নিজের জীবনটাকে ভাসিয়ে দিয়েছো সবকিছুকে পর্যবেক্ষণ করেছো কিন্তু তার পিছনে দেখনি যে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছি আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই দুনিয়াকে বানিয়েছি আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই দুনিয়ার সামগ্রীকে বানিয়েছি আমাকে তোমরা ভুলে গিয়েছো আল্লাহ বা বলছেন যে আমার কাছে তোমাদের আমার নিদর্শন গুলো তোমাদের কাছে এসেছিল আর তোমরা সেগুলোকে ভুলিয়ে দিয়েছিলে সেগুলোকে ভুলিয়ে দিয়েছিলে এক দিন মাত্র ভাবনি যে এই চোখ যে দিল 
সে আল্লাহ সে কে বা তার কি উদ্যোগ তার জন্য আমার কি করা দরকার আমার কেমন ভাবে চলা দরকার এ নিয়ে একদিনের জন্য ভাবনি আল্লাহ বলছেন যাও আজকের আমি তোমাকে ভুলিয়ে দিয়েছি আজকের আমি তোমাকে ভুলিয়ে দিয়েছি সেদিন তো আর কেউ নেই দলবল চলবে না বাহু বাহ চলবে না সেদিন কোন পিছন দিয়ে ঘুষ দিয়ে জমি লিখে নিচ্ছে হ্যাঁ আগে থেকে কল হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এত দেওয়া হবে আমার ওটা করে দিও এই নানা রকমের টিম সাজিয়ে প্ল্যান করে প্রপাগান্ডা করে একবার প্ল্যানিং ভাবে কিভাবে মানুষকে ফাঁসানো যায় অত্যাচার করা যায় কিভাবে মানুষের থেকে কেড়ে নেওয়া যায় এই মুসলমান আর শিখে ফেলেছে কিন্তু মুসলমানের যেটা করার ছিল সেটা করলো না আমার বাপেরা ভাইরা আল্লাহ রাবুল জানাচ্ছেন যে কাল কেমতের মাঠে এইরকম একটা বিভীষিকার দিন যেদিন অস্থির চঞ্চল সারা পৃথিবীর মানুষ একেবারে ঠাটা মাতা সমুদ্র যে সমুদ্রের যেমন একটা বিশাল উত্তাল আকার বাসে ওই রকম সমুদ্রের মতো উত্তাল মতো মানুষ সামনে আসবে আর সমস্ত পৃথিবীর মানুষের তোমাকে অন্ধ করে তোলা হবে শুধু তাই নয় সেদিন এমন একটা দিন যাবে যেদিন বাপ মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন বিবি বাচ্চা কেউ পাশে থাকবে না এ কথা আমি বলছি না কোরআন খুলুন আমার আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন জানাচ্ছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানালেন কাল কেমতের মাঠে যে তোমার গর্ভবতী মা ছিল যে তোমার গর্ভধারিণী মা ছিল ভাই পাশে থাকবে না মা পাশে থাকবে না বাবা পাশে থাকবে না বিবি বাচ্চার জন্য কত নোংরামি করেছ মানুষের কাছে কি হাতে পায়ে ধরেছ অন্যায় নেই দেখো নি হালাল হারাম কোনো বিবেচনা করনি কালকে আমাদের মাঠে ও সহি বাতি এই বিবি বাচ্চা পাশে থাকবে না দেখা হলে চিনতে পাবে না গিয়ে প্রমাণ দিলে তাও মানবে না আধার কার্ড তো সেখানে নিয়ে যাবে না কি ভাই এখানে আধার কার্ড আছে যে ভাই না আমি অমুকের ছেলে হ্যাঁ অরিজিনাল সার্টিফিকেট নেওয়ার সময় ভাই কে কে আছে বের করো সব কাগজ দিয়ে এসো কিন্তু সেখানে তো কোনো অরিজিনাল সার্টিফিকেট চাইবে না কি ভাই চাইবে সেখানে কোনো অরিজিনাল সার্টিফিকেট নেই আমার আল্লাহ রাবুল আলম জানাচ্ছেন দেখবেন সমাজে গন্ডগোল হলে এ আমরা পাঁচ ভাই কি মনে করি কি হাত গোড়া হ্যাঁ আর প্রথম ভাই পালাবে দুনিয়াই পালাই আর আখড়ার তো পালাবেই পালাবে অমনিহি ওয়াদিহি মা যে মা এক সময় এইরকম ছিল যে আমার না খাওয়া দিলে সে খেত না আমার সুন্দর জামা কাপড় পরিয়েছে সে ছেঁড়া শাড়ি পরেছিল কিন্তু কেয়ামতের মাঠে কেউ নয় মা অস্বীকার 